milletimizi ayakta tutan güç, manevi değerlerimizdir. Kuşkusuz bir topluma mensup bireyleri bir arada tutan en güçlü bağ, ortak manevi değerler, köklü gelenekler ve ahlak duygusudur. Din ahlakının var olmadığı, dini değerlere saygının yitirildiği bir toplumda ahlak ve devlet kavramları da çöküntüye uğrar, hatta ortadan kalkma tehlikesiyle karşı karşıya kalır. Tarihe baktığımızda birbirine düşman olan ve savaşan pek çok topluluk tarafından da bunun bir soğuk savaş taktiği olarak kullanıldığını kolaylıkla görebiliriz. Askeri ve stratejik açıdan güçlü oldukları için yıkılması ya da işgal edilmesi zor olan ülkeler hep içten yıkılmaya çalışılmıştır. Bunun için de toplumu bir arada tutan manevi değerler, dejenere edilmek suretiyle huzursuzluk ve ayaklanmalar çıkarılmış, insanlar birbirine düşürülmüş ve sonuçta toplum kendi devletine karşı düşmanlaştırılarak çökertilmiştir. Bu nedenden dolayı bir milletin her zaman ve her devirde din ahlakına ve din ahlakının gereği olan değerlere ihtiyacı vardır. Nitekim tarihimize baktığımızda bunun ne derece doğru olduğunu görebiliriz. Türk tarihine damga vurmuş olan tüm güçlü ve kalıcı devletler, özellikle de 600 yıl boyunca dünyanın süper gücü olarak varlığını devam ettirmiş olan Osmanlı İmparatorluğu, manevi ve dini değerlere bağlılığa dayanan örnek bir kültür üzerinde yükselmiştir. Osmanlı İmparatorluğu fethettiği bölgeleri İslam ahlakının emrettiği anlayış, huzur, refah ve güven düsturuyla yönetmiştir. Böylece sahip olduğu geniş topraklar üzerinde yaşayan pek çok farklı etnik topluluk, barış ve dostluk içinde bir arada yaşayabilmiştir. Bugün bile pek çok tarihçi ve sosyolog Osmanlı İmparatorluğu'ndan övgüyle bahsetmekte ve kurmuş olduğu devlet sisteminin başarılarından örnekler vermektedir. Şanlı bir tarihin ve köklü bir medeniyetin temsilcisi olmuş Türk milleti, özellikle İslamiyet'in kabulünün ardından pek çok alanda çok daha ileri seviyelere ulaşmış, daha güçlü bağlarla birbirine bağlanmıştır. İslam'la şereflenmenin ardından kurulan Türk devletlerinin yöneticileri ve yanlarındaki kadroların en göze çarpan özelliklerinin başında İslam dinine olan sadakatleri ve bundan dolayı sahip oldukları üstün yönetim anlayışı gelir. Büyük Selçuklu kumandanı Sultan Alparslan'ın Malazgirt zaferinin ardındansa Anadolu'da Müslüman Türk halkının egemenliği başlamış, İslamiyet'in getirdiği yüksek ahlakla bu egemenlik manevi açıdan da güçlendirilmiştir. Tarihsel sürecin ve olayların bizlere gösterdiği üzere manevi değerlere bağlılık milletin siyasi çalkantıları atlatmasını, dışarıdan gelebilecek bir saldırı ya da tacize karşı hem duyarlı hem de dayanıklı olmasını sağlayan güçtür. Dini ve milli değerleri zayıf, hatta tamamen dinsiz bir hale gelmiş ya da getirilmiş toplumlar ise tarih sahnesinde çok kısa yer alabilmişlerdir. Ya da diğer milletlerin egemenliğini kabul ederek asimile olarak milli kimliklerini kaybetmişlerdir. 
Bu sosyolojik bir gerçektir ve tarih boyunca da pek çok kez tekrarlanmıştır. Bu tehlikeyi daha yakından görebilmek ve nedenlerini anlayabilmemiz için dini değerlerden uzaklaşmanın ya da tamamen dinsiz bir hale gelmenin doğurabileceği sonuçları analiz etmemiz gerekir.